。接盘界是2011年的 Winning 长羽洞天杯，红方是谢晋，黑方是红志，双方是五七炮，对战是平富马阵型。这儿的话，这个棋啊，现在红方出横车，黑方一般多走就是飞优象，或者是把车放到足顶线，那么这个棋比较稳正啊。从边线杀出的话，这种棋啊，也是给了红方一些利用的机会。首先，你看似持兵是先手，实际上呢，红方掌车是后中先。为什么呢？因为你平炮去对的时候，他这里交换之后有空头炮，所以你根本不敢这么走啊。到这之后呢，没有办法。那么也只能先飞象再说，红方一出去之后呢，这里仍然是对完局打将带象啊，对方这没有办法，不是优先的消极啊，这一对的话，红方马上就有利，不对的话，黑方居没有点位，所以黑方啊抢到一个位置，准备要吃炮，红方把这个区长起来之后呀，对方就不敢吃炮了，因为此时这个炮一拆之后呀，刚才居在下二线，现在松开线眼之后，你再一吃，他一飞象就把车给打死了。所以对方这个棋呢，也只能选择居四进一，准备呢用马去踩兵啊，给你交换。红方先补士啊，等你去换的时候，他这里不换，上马踩车，对方也只好退回看着足丁。这儿的话，红方也可以打出去。黑方此时你要急于去走这条棋的话，红方有一招平炮打车啊，你一走之后呢，这儿反而是子，所以对方不敢啊。对方这个时候呢。如果说你踩掉对方的炮，那么红方这个棋啊，象一补之后就非常舒服了。到这儿以后，看似好像还有一招平车啊，打着马，然后这边象着炮。其实呢，红方可以炮七进二。如果你吃一个，他吃一个，将来这个棋呢，车炮数千。如果你要对的话，他这个棋上马就踩车，快马加鞭。如果你吃马，你也吃不到，他继续上马，将军吃你车。到这里你是非对车不可呀。将军之后呢？把你换掉，这儿还要踩你炮，炮一走之后呢，调车过来吃你炮，炮一走就点将，这边还有棋，所以呢，这个棋啊就太痛苦了，所以有可能会失子啊，有闪击手段。我们来看到这之后，你又不能踩，又不能直接吃，怎么办呢？黑方想到的是我车换掉，然后这儿形成担子炮，这样一来我就可以吃你了。红方也是平炮啊，黑方这一吃，红方一打，黑方躲开之后呢，红方这里就直接换掉了。换到之后，对方一吃啊，接下来这棋呢，走炮七平二，先离开险地。那么对方选择是平车过来逼迫，这儿的话，红方退回打马，双方形成了交换。换了之后，黑方长车啊，这儿红方点炮。那双方到这里形成交换之后呢，红方谋取的实惠，多吃了一个边卒。那么黑方这棋呢，赶快把子开出啊。到这儿以后呢，想诱敌，红方此时是不能够底线点将的。因为看似一甩局叫抽，其实呢，人家一抓炮，这个炮就危险。你为了解救这个炮，换到这个车的话，那你这个棋可能就赢不到啊，或者人家还不给你换，抓你马晃你一下。所以这些手段走下去啊，红方难讨便宜。所以红方就选择一个炮一金比较稳啊，牵住你要不要动。对方如果动马就会吃炮，动炮就会吃马，所以呢，子一收智，黑方赶快过来解围。这儿的话，这个棋抓两步之后不是。红方一挺兵就不让你抓了，对方平炮之后呢，上马，上马这个棋呢，其实它是有一个砍马之后踩车的手段啊。那你将军呢可以对局，所以呢这个棋眼看砍马要得子，对方只有顶住，甩车的话也是有点着急啊。此时如果先下底炮的话，再甩车，那么这招棋一旦一走出来啊，对方这个棋就啊显得很危险了。那么临场的话，这个棋啊，他先甩车。给了黑方调整机会，到这儿呢，黑方暂时顶住了啊。那么红方再去运子，最终呢，这个棋啊，选择一个抓炮。对方你要吃这个中兵啊，他试探应手，黑方可以考虑把炮退一步啊。那这样的话，这个棋吃着你的兵啊，让你退回来去保。那么如果说你要上马去踩的话，他这里可以平车腰对啊，对岸军赢不到。你这里吃炮，他一打马还是逼迫着你啊，将来这些骚扰。所以这个棋没法突破啊。那么红方这里考验黑方，黑方呢这里有点急于求成的味道，把马压住啊。到这儿应该说中了飞刀之后步步追杀，所以呢黑方有点啊这个慌张了。到这儿就想急于建功立业啊。那么这里啊红方顺势一将，这个炮往微掉之后呀，底线很厉害
，黑方想乱战一下，那么红方就不给他机会啊。红方如果直接下去的话，黑方这儿一走啊，就很厉害了。将来这边有可能就是说有一个上外马的可能性啊。就比如说他一点将之后啊，上去，他这个炮手先先一退，然后随时上马，将来会侧面虎的反击手段，所以这样红方也是啊放不开手，临场他就先走了一步，退炮打车。根本不给你机会，黑方也很无奈呀、啊，只能点将甩过来，下底炮之后呢，穿一将之后啊，走一个顿挫，这儿吃了你的象，那么退一将之后呢，打着车啊，你不退将他上老将，最终双方循环下之后，那么这个棋啊，他还是选择了一步飞象啊，把这个阵型先走好，那么现在对方上将也是别人招法的，抓势的话太缓，对方可以上马，所以红方这边退车回来，先把这些兵护住，以防对方上马。对方一看马上不去啊，就往巷口去上。到这儿红方上马之后，一个跳江的好棋，对方要去挡。最终黑方上马之后，红方先抓。飞象之后呢，上马有一个跳江之后，变着象眼去吃马的手段，所以对方打去来不及啊，所以对方只好先出。出去之后呢，继续威胁。那么眼看这里吃着马啊，这边叫着杀，对方只有回马。看似将军可以吃炮，但其实他有马吃不到啊，好像黑方守住了。其实呢，红方他把势给破了。那么在这儿，黑方选择的是进炮，目的就是为了平炮过来看自己的马。那么现在这个棋呢，给了红方一个困车的手段啊，先将啊，对方一走之后呢，这里平车一抓炮，对方这个棋又不能看炮，退车看炮我车打死，平车看炮这一套炮丢了，对方就躲，躲开之后呢，看到自己的马是稳健。现在红方炮四平要打车，黑方不得不啊过来，然后飞象。把它扣在下面，然后这个棋呢，对方选择炮让开，这个象又落回，又是一步打车，对方没有办法又过来，然后呢，这个象扣起来，双方循环下之后，最终红方点了一将，这儿对方就下，然后呢，这个棋再点一将啊就上，那么晃了一下之后呢，这个棋啊，最终他选择是退回来吃炮，那么对方这个炮退一步骚扰象啊，这儿的话选择飞象。现在这个棋呢，你这个车过不来啊，那你要过来之后，他一将，然后就抽掉你了。所以对方这个棋呢也没办法，平炮过来准备底线啊，将军想骚扰，那么红方落象就不给机会，黑方也看没办法，炮退一步啊，找机会啊，这中间将军威胁骚扰。现在红方只管拱，你将他可以补左是没用，对方炮甩过来，这儿的话补个士啊，对方金炮又是要打象，那么现在这个棋呢？红方直接就马四进二啊，感觉你这个棋现在没有用了啊，他现在一将要杀你，对方看似好像哎一打跟着炮了，其实呢这个棋跳马一将，对方釜底抽薪把炮吃掉啊，以为可以解围，到这之后呢一将把炮给抽了，那么你想吃这个马还不敢吃，底线杀棋，对方到这之后呢平车试图呢退车以后先棋护车，眼看要把这马困死，但是呢红方突然下出一步兵金。下一步棋啊，你吃马他回马了。到这儿你马只要困不住啊，就没有任何办法了。那么现在这个棋呢，红方啊，居马兵必胜，红纸只好认输啊，谢金获胜。